இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தெரு விளக்குகளை மாற்றியதில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருப்பதாக புகார் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு விதிகளை மீறி அனுமதி அளித்ததாக குற்றச்சாட்டு விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான இடங்களில் அதிரடி சோதனை தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மீண்டும் கிடைப்பது எப்படி மத்திய அரசு உயர்நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி லண்டன் வருகிறது ராணி எலிசபெத் உடல் அஞ்சலி செலுத்த பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் குவியும் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் திரு வேலுமணி மற்றும் திரு சி விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றியதில் முறைகேடு நடந்ததாக தற்போது பேரவைத் தலைவராக உள்ள திரு அப்பாவு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகளில் புகார் அளித்திருந்தார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கிராமப்புற தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றியதில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் திரு வேலுமணி உள்ளிட்ட பத்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மாவட்ட அளவில் டெண்டர் விட்டு வேண்டப்பட்டவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் விதிமுறைகளை மீறி அவர் செயல்பட்டதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் திரு வேலுமணிக்கு சொந்தமான இருபத்தி ஆறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் காலை ஆறு மணி முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் பத்து இடங்கள் கோவையில் ஒன்பது இடங்கள் திருச்சி செங்கல்பட்டு தாம்பரம் ஆவடி ஆகிய நகரங்களில் ஏழு இடங்கள் என இருபத்தி இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது திரு வேலுமணிக்கு சொந்தமான கோவை சுகுணாபுரம் வீடு மற்றும் தொண்டாமுத்தூர் வடவள்ளி உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்த சோதனையின் போது திரு வேலுமணி வீட்டின் முன் திரண்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் வேலுமணிக்கு நெருக்கமான ஆர் கே எம் எலக்ட்ரிகல்ஸ் மணிவண்ணன் வீட்டிலும் செங்கல்பட்டு கோகுலாபுரத்தில் உள்ள வேலுமணியின் ஆதரவாளரான கணேஷ்குமார் வீட்டிலும் அம்பத்தூர் ஞானமூர்த்தி நகரில் உள்ள சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ் உரிமையாளர் ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டிலும் இச்சோதனை நடைபெற்று வருகிறது தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள கணபதி என்பவருக்கு சொந்தமான எல்இடி பல்புகள் மொத்த விற்பனை நிலையத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் கோவை மாவட்டம் அன்னுரை அடுத்த காட்டாம்பட்டியில் திரு வேலுமணியின் பினாமி நிறுவனமாக கருதப்படும் ஏஸ்டெக் மிஷனரி காம்பரன்ஸ் நிறுவனத்தில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது திருச்சி திருவானைக்காவல் கணபதி நகரில் வசிக்கும் சமிக்ராஸ் எல்இடி விளக்குகள் விற்பனை நிறுவன உரிமையாளர் சுதாகர் வீடு திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெள்ளவேடு அருகே படூர் பகுதியில் உள்ள ஜே சிபி இயந்திர உதிரி பாகம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்தது டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பாக திரு வேலுமணி மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை சோதனை நடத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதிய மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க விதிகளை மீறி அனுமதி வழங்கி ஆதாயம் பெற்றதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அவருக்கு நெருக்கமான பதிமூன்று இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் தேசிய மருத்துவ குழுமத்தின் விதிமுறைகளின்படி முன்னூறு படுக்கை வசதி கொண்ட மருத்துவமனை உள்நோயாளிகள் பிரிவு குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் செயல்பட்டிருந்தால்தான் அங்கு மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க முடியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக திரு விஜயபாஸ்கர் இருந்தபோது திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையை அடுத்த மஞ்சக்கரணை கிராமத்தில் உள்ள வேல்ஸ் மருத்துவமனைக்கு இந்த விதிகளுக்கு முரணாக சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளார் இந்த முறைகேடு தொடர்பாக திரு சி விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அவருக்கு நெருக்கமான பதிமூன்று இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் ஐந்து இடங்களிலும் சேலத்தில் மூன்று இடங்களிலும் மதுரை தேனி புதுக்கோட்டை திருவள்ளூர் தாம்பரத்தில் தலா ஒரு இடத்திலும் இச்சோதனை நடைபெற்று வருகிறது விராலிமலை அருகே இலுப்பூரில் உள்ள திரு விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் காலை ஆறு மணி முதல் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது அங்கு வந்திருந்த அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு வடை தேநீர் மற்றும் குளிர்பானங்கள் வழங்கப்பட்டன ஊத்துக்கோட்டை அருகே மஞ்சக்கரணையில் உள்ள வேல்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது சென்னை பல்லாவரத்தில் உள்ள வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக தலைமை அலுவலகத்தில் மருத்துவமனையின் அனுமதிக்கான ஆவணங்கள் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றன தேனியில் திரு விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் டாக்டர் பாலாஜிநாதன் வீட்டிலும் சேலத்தில் மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் திரு மனோகர் திருமதி சுஜாதா திரு வசந்தகுமார் வீடுகளிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனா் 
மஞ்சக்கரணை கிராமத்தில் உள்ள வேல்ஸ் மருத்துவமனை கட்டிடம் முழுவதுமாக கட்டி முடிக்கப்படாமல் பொய்யான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது ஸ்கேன் வசதிகள் இல்லாதது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமீறல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்நிலையில் எடப்பாடி திரு பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும் அதனை சட்ட ரீதியாக எதிர்த்து போராடி வெற்றி பெறுவோம் என தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஆகிய மூன்று மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் சில வாரங்களில் பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் திரு இறை அன்பு மற்றும் அனைத்து துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய திரு ஸ்டாலின் நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும் முன்னுரிமை திட்டங்களை நிறைவேற்றியாக வேண்டும் என்றும் மக்கள் நலனுக்கான திட்டங்களை அதிகாரிகள் முன்வந்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கிய நிலை ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் கடந்த ஓராண்டாக நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை வரும் முப்பதாம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என கூட்டத்தில் உத்தரவிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மீண்டும் ஆன்லைனில் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு மத்திய அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன என்று உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நாகர்கோயிலைச் சேர்ந்த திருமதி ஐரீன் அமுதா உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் தனது மகள் இதழ் வில்சனை கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் காணவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தனது மகளுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் என்ற தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டின் மூலம் ஜெஃப்ரின் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தன் மகளை கடத்தியிருக்கக்கூடும் எனவும் மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீதிபதி திரு மகாதேவன் அமர்வில் வழக்கு என்று விசாரணைக்கு வந்தபோது மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஃப்ரீ ஃபயர் ஆன்லைன் விளையாட்டு மீண்டும் ஆன்லைனில் கிடைப்பது எப்படி என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் இதுபோன்ற விளையாட்டுகளால் இளைய சமுதாயம் வீணாவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என கூறிய நீதிபதிகள் தடை செய்யப்பட்ட விளையாட்டுகள் ஆன்லைனில் கிடைக்காமல் இருப்பதை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர் சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் இதுகுறித்து ஏன் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் ஆன்லைன் விளையாட்டை தடை செய்வது குறித்து விரிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் மறைந்த இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உடல் இன்று இரவு லண்டனுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இங்கிலாந்தை எழுபது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த எலிசபெத் ராணி தொன்னூற்றி ஆறாவது வயதில் உடல்நலக் குறைவால் கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை காலமானார் ஸ்காட்லாந்தின் பால்மோரல் அரண்மனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உடலுக்கு குடும்பத்தினர் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் எடின்பரோ அரண்மனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ராணியின் உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அங்குள்ள செயின்ட் கில்ஸ் தேவாலயத்தில் நேற்று மாலை வைக்கப்பட்டது அங்கு முக்கிய பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் எலிசபெத் ராணியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் கில்ஸ் தேவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ராணியின் உடல் இன்று இரவு லண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதையொட்டி அரண்மனை காவலர்கள் வாத்தியங்களுடன் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் ராணியின் உடல் ஓக் மரத்தில் செய்யப்பட்ட சவப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதே போன்ற சவப்பெட்டியுடன் அணிவகுப்பு மரியாதை நடத்தினர் மறைந்த ராணிக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் பொதுமக்கள் வைத்த பூங்கொத்துகள் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை முன்பு குவிந்து கிடக்கின்றன அரண்மனையை சுற்றி எலிசபெத் ராணியின் உருவப்படத்தை வரைந்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரங்கத்திற்கு நாளை கொண்டு செல்லப்படும் ராணியின் உடல் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக நான்கு நாட்கள் வைக்கப்படுகிறது ராணியின் உடலுக்கு முதல் ஆளாக அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக நேற்று மாலையிலிருந்து வனீசா நந்தகுமாரன் என்ற பெண்மணி காத்திருக்கிறார் I really didn't expect um I was really happy that I'm going to be the first time I was really surprised in the end I found out from the stewards that that's going to be the start and then I thought okay I'll stay from now on because uh, I don't want to miss the chance whether there's sun or rain um I don't mind I, I, I want to stay in வனிசாவை போல ஏராளமான இங்கிலாந்து மக்கள் மறைந்த ராணியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த வண்ணம் உள்ளனர் வின்சர் கோட்டைக்கு பத்தொன்பதாம் தேதி ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்படும் எலிசபெத் ராணியின் உடல் ஆறாம் ஜார்ஜ் நினைவு தேவாலயத்தில் அடக்கம் செய்யப்படுகிறது இனி வருவது செய்தித்துளிகள்
கொரோனா இரண்டாவது அலையின் போது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு பற்றி கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது இதுகுறித்து சமாஜ்வாதி எம்பி திரு ராம்கோபால் யாதவ் தலைமையிலான நிலைக்குழு ஆய்வு நடத்தியது அக்குழு மத்திய அரசுக்கு அளித்த அறிக்கையில் கொரோனா காலத்தில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை உயிரிழப்புகள் குறித்து மத்திய அரசு அலட்சியமாக இருப்பது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் திரு ராகுல் காந்திக்கு வழிநெடுக மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் நடைபயணத்தின் ஏழாவது நாளான இன்று திருவனந்தபுரம் அருகே கனியபுரத்தில் நடைபயணத்தை அவர் தொடங்கினார் சாலையின் இருபுறமும் நின்று அவருக்கு மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ஏராளமான இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் திரு ராகுலுடன் நடந்து சென்றனர் மாலை நான்கு மணிக்கு மாமம் பூஜா ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபயணத்தை தொடர்ந்த அவர் கல்லம்பலம் என்ற இடத்தில் இரவு ஓய்வெடுக்கிறார் இந்நிலையில் கால்களில் கொப்புளம் வந்ததாலும் நாட்டை ஒன்றிணைக்கும் நடைபயணத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை என்று டுவிட்டரில் திரு ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பணவீக்கம் கவலையளிக்கும் வகையில் இருப்பதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பணவீக்கம் தம்முடைய முதன்மையான கவலை அல்ல என நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்த நிலையில் தற்போது சில்லறை பணவீக்கம் ஏழு சதவீதமாகவும் உணவுப் பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏழு புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீதமாகவும் உயர்ந்துள்ளதாக டுவிட்டரில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்போது கூட பணவீக்கத்தை பற்றி நிதியமைச்சர் கவலைப்படவில்லை என்றால் சாமானிய மக்களிடமிருந்து அவர் மிக விலகி நிற்கிறார் என்ற எண்ணம் உறுதிப்படுவதாக திரு சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் கனமழை பெய்யும் போது பெங்களூர் நகரில் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் நீர்வழித்தடத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களை இடிக்கும் பணி இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்றது மாரத்தஹளி பகுதியில் உள்ள முனேபொள்ளால் வசவநகர் சலகட்ட ஆகிய இடங்களில் கட்டப்பட்ட ஐம்பது வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன ராஜஸ்தான் மாநில குஜார் தலைவர் கிரோரி சிங் பைன்சலாவின் நினைவு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாநில அமைச்சர்கள் மீது காலணிகள் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது அமைச்சர் திரு அசோக் சந்தனா பேசும்போது மோதல் வெடித்தது அப்போது கற்கள் காலணிகள் வீசப்பட்டதால் அப்பகுதியே போர்க்களமாக காட்சியளித்தது முதலமைச்சர் திரு அசோக் கெலாட் ஆதரவாளர்களும் முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் திரு சச்சின் பைலட் ஆதரவாளர்களும் மோதிக்கொண்டனர் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் மம்தா அரசுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க ரயில்களில் செல்ல முயன்ற பாஜகவினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது கொல்கத்தாவில் பாஜகவினர் கூடுவதை தடுக்க அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் மரணமடைந்து விட்டதாக முதியோர் உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டதால் தாம் உயிரோடு இருப்பதை நிரூபிக்க நூற்றி இரண்டு வயது துளிச்சந்த் உறவினர்களுடன் ஊர்வலமாக சென்ற காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது முதியோர் உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டது குறித்து அரசு அலுவலகத்தில் கேட்டபோது அவர் இறந்துவிட்டதாக அவரிடமே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த துளிச்சந்த் தாம் உயிரோடு இருப்பதை நிரூபிக்க அரசு அலுவலகத்திற்கு ஊர்வலமாக சென்றார் இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்காயிரமாக குறைந்துள்ளது நேற்று முன்தினம் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று நான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதியானது இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக திரு எம் துரைசாமி பொறுப்பேற்றார் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்து திரு முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நேற்று ஓய்வு பெற்றார் இதையடுத்து பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்ற திரு துரைசாமி நீதிபதி திரு சுந்தர் மோகனுடன் இணைந்து பொதுநல வழக்குகளை விசாரித்தார் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த திரு சஞ்சீவ் பானர்ஜி இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட போதும் திரு துரைசாமி பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது அவர் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் பெண்கள் மதிப்பெண்களுக்காக மட்டுமே பயிலாமல் அறிவாற்றல் மற்றும் பகுத்தறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சர் திருமதி கீதா ஜீவன் வலியுறுத்தினார் சென்னை நேரு விளையாட்டரங்கில் பெண்களுக்கான கைப்பந்து போட்டியை தொடங்கி வைத்த அவர் பெண்கள் சிறந்த கல்வியாளர்களாக விளங்க வேண்டும் என்றும் கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் அதிமுக அலுவலகம் சூறையாடப்பட்ட வழக்கில் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் விசாரணையை விரைவில் முடிக்க அறிவுறுத்தி விசாரணையை பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது கடலூர் திருப்பாதிரி புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து விரைவு ரயில்களும் நின்று செல்ல வலியுறுத்தி திமுக கூட்டணி கட்சியினரும் பொதுமக்களும் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
விழுப்புரத்திலிருந்து கடலூர் வழியாக செல்லும் ரயில்கள் சிதம்பரத்தில் தான் நிற்பதாகவும் திருப்பாதிரி புலியூர் கடலூர் துறைமுகம் ரயில் நிலையங்களில் நிற்பது இல்லை என்றும் இதனால் கடலூர் மக்கள் வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் சிரமப்படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் சத்தியமங்கலம் அருகே தாளவாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிக்கு வந்த எழுபது மூட்டைகள் யூரியா உரத்தை வாங்க முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் குவிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது தாளவாடி பகுதியில் உர தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிக்கு உர மூட்டைகள் வந்திருப்பதாக தகவல் வந்ததை தொடர்ந்து விவசாயிகள் குவிந்தனர் ஒருவருக்கு ஒரு மூட்டை மட்டுமே வழங்கப்பட்டது ஒரு மாதமாக உர தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் கூடுதல் யூரியா உரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் பல்லடம் அருகே கல்குவாரிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கல்குவாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கல்குவாரிகளால் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை குவாரிக்கு எதிரானவர்கள் கூறுவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவரான அதிமுகவைச் சேர்ந்த சத்யா மீது கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது திமுகவினர் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக பதினைந்து பேர் வாக்களித்தனர் இதையடுத்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவியிலிருந்து சத்யா நீக்கப்பட்டார் திண்டுக்கல் பழனி இடையேயான ரயில் பாதையை மின்மயமாக்கும் பணி நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு சோதனை ரயில் ஓட்டம் நடைபெற்றது ஆறு பெட்டிகள் மின்சார ரயில் இயக்கப்பட்டது மின்பாதையை ரயில்வே அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் திருப்பரங்குன்றம் அருகே சிந்தாமணியில் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை சார்பு ஆய்வாளர் ரமேஷ் பாபு பெற்றோருக்கு சிலைகள் வைத்திருப்பது பாராட்டை பெற்றுள்ளது முதியோர் காப்பகத்தில் பெற்றோர் சேர்க்கப்படும் இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பத்தில் உள்ள மூத்தவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாகவும் வரும் காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு முதியோர்களின் அரவணைப்பு பாசம் போன்றவற்றை எடுத்துக்காட்டும் விதமாகவும் தாய் தந்தைக்கு சிலைகளை வைத்ததாக ரமேஷ் பாபு தெரிவித்தார் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த பிரசித்தி பெற்ற பன்னாரி அம்மன் கோயில் மதில் சுவரில் சிறுத்தை புலி உளவிய காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது இதனால் கோயில் பணியாளர்களும் பொதுமக்களும் அச்சமடைந்துள்ளனர் இன்றைய வர்த்தக முடிவில் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என் சென்செக்ஸ் நானூற்று புள்ளிகள் உயர்ந்து அறுபதாயிரத்து புள்ளிகளாக இருந்தது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என் நிஃப்டி நூற்று புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினெட்டாயிரத்து எழுபது புள்ளிகளாக இருந்தது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று அறுபது ரூபாய் சரிந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து அறுபத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக உள்ளது மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றியதில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை நடைபெற்றது புதிய மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க விதிகளை மீறி அனுமதி அளித்ததாக கூறப்பட்ட புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு உள்ளிட்ட பதிமூன்று இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மீண்டும் ஆன்லைனில் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம்